சரியாக பதினான்கு வருடங்களுக்கு முன் இலங்கையில் ஈழப்போர் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்தபோது ஈழத் தமிழர்கள் பெரும் துயரங்களை அனுபவித்து வந்தனர் இலங்கையில் இருந்து புலம் பெயர்ந்து வெளிநாடுகளில் வசித்து வந்த தமிழர்கள் தங்கள் சொந்தங்கள் இலங்கையில் படும் துயரங்களை நினைத்து மன உளைச்சலில் இருந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு ஆதரவாகவும் அவர்களை தேற்றும் வகையிலும் பாடல் ஆல்பம் ஒன்றை கம்போஸ் செய்தார் இசையமைப்பாளர் இணையவன் அந்த பாடல்களை புகழ்பெற்ற பாடகர்களான சித்ரா ஜானகி இயேசுதாஸ் எஸ் பிபி மாணிக்க விநாயகம் மற்றும் சின்மயி ஆகியோர் பாடியிருந்தனர் அந்த நேரத்தில் ஈழத்தமிழர்கள் பெருமளவில் வசிக்கும் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் இருந்து சுரேஷ் என்பவர் இசையமைப்பாளர் இனியவனை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் கம்போஸ் செய்த பாடல்களை இங்கு நேரடியாக கலை நிகழ்ச்சியாக நடத்தினால் இங்குள்ள மக்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் அதற்கு ஏற்பாடு செய்ய முடியுமா என்று கேட்கிறார் பட்ஜெட்டையும் இங்குள்ள புகழ்பெற்ற பாடகர்களின் கால்ஷீட்டையும் கருத்தில் கொண்டு சின்மயி மற்றும் மாணிக்க விநாயகம் போன்ற பாடகர்களையும் பாடல் எழுதிய வைரமுத்துவையும் அழைத்து செல்கிறார் இசையமைப்பாளர் இனியவன் இந்த சமயத்தின் போதுதான் வைரமுத்து தன்னிடம் தவறாக நடந்து கொண்டதாக தற்போது பாடகி சின்மயி குற்றம் சாட்டி வருகிறார் இதுகுறித்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்த இசையமைப்பாளர் இனியவன் தனியார் செய்தி தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்தார் அந்த பேட்டியில் இசையமைப்பாளர் இனியவன் கூறுகையில் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் பாட்டு கச்சேரிக்காக அங்குள்ள சுரேஷ் என்பவர் ஏற்பாட்டின்படி நான் வைரமுத்து மாணிக்க விநாயகம் சின்மயி மற்றும் இளம்பெண் என்பதால் அவருக்கு துணையாக அவரது அம்மா ஆகியோர் சென்றோம் பெண்கள் என்பதால் பாதுகாப்பு கருதி நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர் சுரேஷ் வீட்டிலேயே சின்மயி மற்றும் அவரது அம்மாவை தங்க வைத்தோம் நான் வைரமுத்து ஆகியோர் ஹோட்டலில் தங்கி கொண்டோம் மாணிக்க விநாயகத்திற்கு ரூம் கிடைக்காததால் சுரேஷ் வீட்டின் மேல் தளத்திலேயே தனி அறையில் தங்கி கொண்டார் நிகழ்ச்சிக்கு முன் சுரேஷ் வீட்டில் அவர்கள் தங்கியிருந்த நேரத்தில் சாப்பாட்டின் போது பேச்சுவாக்கில் மாணிக்க விநாயகம் நிகழ்ச்சிக்கான தனது சம்பள விவரத்தை கூறியுள்ளார் அப்போதெல்லாம் சின்மையை இந்த அளவிற்கு பிரபலமான பாடகி கிடையாது ஆனால் மாணிக்க விநாயகமோ வயதிலும் மூத்தவர் அப்போதே பிரபலமான பாடகர் எனவே இருவருக்குமான சம்பளத்தில் வித்தியாசம் இருப்பது இயல்பு மாணிக்க விநாயகத்திற்கு சின்மையை விட அதிகமான சம்பளம் கொடுத்திருந்தோம் மாணிக்க விநாயகத்தின் சம்பளத்தை அறிந்ததும் சின்மையின் அம்மா ருத்ரதாண்டமும் ஆடிவிட்டார் சுரேஷ் குடும்பத்தினரே முகம் சொலிக்கும் அளவிற்கு இருந்தது சின்மையி அம்மாவின் செயல் அத்துடன் மாணிக்க விநாயகத்திற்கு இணையான சம்பளம் கொடுத்தால்தான் என் மகள் பாடுவார் இல்லையெனில் பாட முடியாது என்று மன உளைச்சலில் இருக்கும் ஈழத்தமிழர்களுக்காக தானே பாட வந்தோம் என்ற நினைப்பு கூட சுத்தமும் இல்லாமல் பிடிவாதம் பிடித்தார் வேறு வழியின்றி சீனியரான மாணிக்க விநாயகத்திற்கு இணையான சம்பளத்தை சின்மைக்கு கொடுத்து பாட வைத்தோம் நான் கூட முதலில் மாணிக்க விநாயகம்தான் விவரம் அறியாமல் பேச்சுவாக்கில் தனது சம்பள விவரத்தை கூறிவிட்டாரோ என்று நினைத்தேன் பின்னர்தான் தெரிய வந்தது சின்மயி அம்மாதான் நைசாக அவரிடம் சம்பளம் குறித்து போட்டு வாங்கியிருக்கிறார் வெகுளியான மாணிக்க விநாயகமும் சூதுவாது அறியாமல் கூறிவிட்டார் போகட்டும் சின்மயி திறமை உள்ளவர்தானே என்று அதை கூட விட்டுவிடலாம் ஆனால் பாட்டு கச்சேரி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது சின்மயியின் அம்மா ஒயின் குடித்து விட்டு ஆட்டம் போட்ட ரகலையால் அங்கு பெரிய பிரச்சனையே வந்தது அந்த கூத்தை பார்த்தவர்கள் எல்லாம் என்ன இது என்று தலையில் அடித்து கொண்டனர் சின்மயி அம்மா மீது பெரும் மதிப்பு வைத்திருந்த மாணிக்க விநாயகம் கூட சின்மயி அம்மாவின் ஆட்டத்தை பார்த்து அதிர்ந்து அவர்கள் பக்கம் செல்வதையும் பேசுவதையும் நிறுத்தி கொண்டார் சின்மயி அம்மாவின் செயல்களுக்கு சாட்சியாக மாணிக்க விநாயகமே உள்ளார் என்னை பொறுத்தவரையிலும் சின்மயி நல்ல பெண்தான் அவர் கூறுவது போன்று வைரமுத்துவால் எனக்கு தெரிந்து எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படவில்லை அப்படியே நடந்திருந்தாலும் எங்களிடம் கூறியிருக்கலாம் இப்போது வைரமுத்து மீது குற்றம் சாட்டுவது வேதனையாக இருக்கிறது இதற்கு பின்னர் யாரோ சின்மையை தூண்டி விடுவதாகவே எனக்கு தோன்றுகிறது என்று இசையமைப்பாளர் இனியவன் அந்த பேட்டியில் கூறினார் மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தொடர்ந்து பெற்றிட தமிழ் ட்ரெண்டிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவிடுங்கள் நன்றி